Vi har en ambition om, at vi her kan lave noget bæredygtig intensivering. Det vil sige, at vi samtidig både øger produktiviteten og reducerer miljøpåvirkningen. Og vi har faktisk en tro på, at vi kan fordoble produktiviteten og samtidig halvere miljøpåvirkningen. Og så har vi en række forsøg, hvor vi tester forskellige kombinationer af nye kombinationer af eksisterende afgrøder, og vi tester også helt nye afgrøder af for at finde den bedste løsning til at løse de udfordringer. Og det, jeg står i her, det er måske forløbig vores bedste bud på en løsning på udfordringen. Og det er en græs, som er en, en ny krydsning, som er meget, meget produktiv, og samtidig, så selvom vi gøder den kraftigt, så er nitratudvaskningen ekstremt lav. En mulighed, vi har kigget på, det er at have græsser året rundt for at dække jorden. En anden mulighed, vi undersøger, det er, om vi kan optimere de nuværende kornlykningssystemer, vi har i Danmark. Og det kan man se her, hvordan vi prøver at gøre, fordi her har været tridikale, både til højre og til venstre for mig i sommer. Og den ene side her, der har vi gjort, som man traditionelt gør, at høste tridikalen til modenhed. Og her er så ikke rigtig noget græs i bunden. Mens til venstre, der har vi høstet tridikalen tidligt på sommeren, 15. juli cirka. Og har I sået en, en kløvergræs tidligere på sommeren, sådan at vi straks efter, at tridikalen er høstet, får en kraftig tilvækst af, af kløvergræs. Og den kan vi så høste her i efteråret og bruge den til proteinudvinding eller til biogas. En af de allermest produktive afgrøder, vi har testet i vores systemer her, det er faktisk roerne en gammel afgrøde i dansk landbrug. Og øh, det kan man måske ikke se, fordi det er jo ikke en særlig høj afgrøde, men se her, hvordan den under øh, toppen gemmer sin kæmpe rod, øh, hvor der ligger en masse sukker og en masse biomasse. Det er roens store fordel. Øh, dens øh, bagdele skal også tages i betragtning, og det er, at den er lidt dyr at, at dyrke, og den er også krævende med pesticider, og selvom vi måske har sparet lidt på pesticider, man kan se, at der er godt med ukrudt i den her mark, så er det stadigvæk en intensiv afgrøde, der har et højt pesticidforbrug, og det skal sammenlignes med græsserne, som er lige knap så produktiv, men hvor vi stort set ikke bruger pesticider. Et af vores værktøjer til at sikre den dokumentation, vi skal bruge for at underbygge, at det her system det holder vand, det står vi her, hvor, hvor vi har installeret sugeceller i de forsøgsparceller, som ligger ved siden af, hvor vi kan udtrække jordvand igennem de her tynde slanger, som sidder i, i skabet her. Og det jordvand analyserer vi så ved cirka hver tredje uge for, hvor meget nitrat indhold det har. Når vi skal beregne, hvor meget nitrat der udvaskes fra de forskellige forsøgsbehandlinger, vi har her i marken, så er det også vigtigt, at vi ved, hvor meget vand der er i jorden, og også hvor meget vand der forlader jorden ned til grundvandet. Og det måler vi med et udstyr, som er installeret med prober i jorden. Og det er et udstyr, som meget effektivt måler jordens vandindhold, sådan at vi løbende har et datasæt, vi kan kombinere med de nitratudvaskninger, altså de nitratkoncentrationer, vi har målt i jordvandet. Faktisk er vi på ret fast grund her, efter vi har haft forsøgene i tre år, at vi kan producere cirka dobbelt så meget, som vi i dag gør i plantavlen, og vi kan halvere i hvert fald nitratudvaskning fra dansk plantavl. Udfordringen nu, det bliver, hvordan vi skal udnytte de afgrøder, som er gode til at løse den udfordring. Og det er i høj grad græsserne, som ser ud til at kunne gøre det. Og en af de ting, som vi tror på kan lade sig gøre, det er, at vi kan udvinde et værdifuldt proteinfoder ud af græsserne, som kan erstatte en stor del af den søjeimport, vi har til Danmark.